好，我们开始上课。我们今天来研究一下，为什么我们在研究微积分的时候，一定会碰到无穷这个观念。无穷这个观念呢，在数学上它的符号是这个样子，哦，像是一个躺下来的八。所以你把这个八打横之后呢，看起来就像是这个符号，无穷的符号。那为什么会这样呢？是因为微积分整套分析的基础都是建立在实数连续统上面，哦，就是这个 real number 实数的连续统上面。它的意思是什么呢？它的意思是说。如果说我们画出竖线出来，然后呢，竖线上面呢，我们放置一个坐标系，那么每一个实数都会对应到上面的一个点，然后呢，这个点呢，它是连续不断的，它并没有断裂，也没有裂缝 ，OK？ 所以说，在这条竖线上面，我们可以看到，这个竖线可以向左或是向右延伸到无穷无尽的远方，哦，这就会产生无穷大的观念。任何一个自然数，它旁边都一定还有另外一个比它大的自然数。OK， 所以说这条竖线呢是向左向右无穷无尽的延伸出去啊、哦，这就是无穷大。无穷小呢，到底什么叫做无穷小？请注意哦，每一个实数它有个特性，就是说在十进位里面，它这个位数呢都可以无穷无尽的写下去。比方说三可以写成是三点零零零零零零，三分之一就是零点三三三三三三循环啊、哦。这种循环的过程呢，必须是有不终止，因为如果说它终止的话，我在这边乘以三，和在这边乘以三。这边乘以三呢，最后会变成一。这边乘以三呢，它是零点九九九九九，但是它不会是等于一。OK， 以竖线的情况来讲，就是说三分之一它一定会对应到竖线上面的一个点，就是这个点，就是你把零与一切成三等分之后呢，三分之一会对应到这个点。如果说零点三三三三三循环，它没有办法循环到无穷无尽的话，比方说它到某个点之后就断掉的话，那么你在竖线上面就找不到这个点哦，啊，因为零点三三三三。不是等于三分之一哦，就是说，如果说零点三三三不是循环的话，它不等于三分之一。请注意，这边是分数的表示式，这边是十进位的表示式啊、哦。十进位的表示式，它的意思是说，零与一之间，我把它切割成十等份，我先取第三份，然后呢，剩下的第四格呢，我再把它切割成十分之一，然后再取其中的第三份，再取第三份，再取第三份。这种过程必须要永无止境，才会等于是三分之一。如果说这种过程一旦断掉的话，那么我在十进位的表示式里面，我没有办法找到一个数，它是代表三分之一的。但是在实数的公式里面，我们假设说这条线它是连续不断的，不管你是采用十进位的方式，你是采用三进位的方式，这条线不应该你采用十进位或是采用三进位而产生断裂。OK， 所以如果说在三进位它能够找到一个点和它对应的话，那么在十进位它也必须要找到一个点和它对应。但是这种找的过程，或是说这种表示的过程呢，它会产生无穷无尽循环的后果。不然的话，在十进位的表示式里面，我们没有办法找到一个点，它是代表三分之一的。All right， 所以在这边呢，我们就看到微积分里面无穷小的观念是怎么样一步一步被引导出来的。首先，我们知道微积分呢，它是建立在实数连续统的要求上面，就是说这条竖线它是连续不断的，而且每一个点它都会对应到一个实数。在这种要求之下，每一个实数都可以写成是无穷无尽的小数。以这个数目字为例好了。这边有很多很多的三，每一个三呢都比前面这个三小十分之一哦。但是呢，你永远找不到最小的三，永远会有比现存的这个三还要更小的三。这边呢就引导出无穷小的这种观念。在这边呢，我们再稍微提一下有理数和无理数的观念。假设说这是一个函数 ，y 等于 x 平方减二，它的函数图形是这个样子。有简单的分析，我们就知道说它会穿过竖线上两个点，一个是根号二零，一个是负根号二零。OK。这两点带进去都会满足这个方程式。好，在这种状况之下，如果说我们在这个竖线上面准备好了密密麻麻、密密麻麻、非常非常非常非常稠密的有理数，在等待这个点的话，我们事实上是等不到这个点。这个点呢会穿过去啊、哦，就是说有理数即使在这条竖线上面是非常非常非常的密，它有所谓的稠密性，但是不管它再怎么稠密，还是有很多很多的点会漏掉。事实上，如果说你们上过十遍分析的话，你们就知道说，这个漏掉的比例呢是百分之百。也就是说，有理数在这条竖线上面，虽然说它是非常非常的聪明，但是呢，它的重要性是零啊、哦，完完全全无足轻重。OK， 所以如果说这个方程式的这个线啊、哦，它是交于这两个点，这两个点是根号二零，负根号二零，这根号二，如果说我们用十进位来表示它的话，大约是什么呢？大概是一点四一四二一三点点点点点啊，等等等等。但是呢，这种过程也必须要永无止境。比方说，我把它停在 1.414 好了。若是 1.414 的话，意思就是说我可以把它表示成为是一千分之一四一四。在
在这种状况之下，他就可以表达成为什么？表达成为有理数。但是我们知道说，根号二他永远不可能表达成为有理数。所以，如果说我们在数线上面坚持用十进位来表达根号二的话，那么这十进位的表示法呢，它也必须要永无止境的写下去，它才会等于根号二。不然的话，它永远不会等于根号二。综上所述，我们就知道说，为什么我们在研究微积分的时候一定会碰到无穷的关联，因为。微积分它是建立在实数上面，而实数它和数线上的点又是一一对应。这个数线它有什么特性，实数就有什么样的特性。这个数线它向左向右延伸到无穷无尽的远方，这个就会引导出无穷大的观念。这个数线第二个特性就是说，它是连续不断的，造成的直接后果就是每一个实数，比方说三啦、三分之一啦、根号二啦等等等等，它都可以写成什么？它都可以写成是前面一个整数，后面加无限位数的小数。这些无限位数的小数就会引导出无穷小的观念，所以在这边呢，我们就看到无穷的观念为什么会一再一再的出现在微积分里面。这讲就停在这里，我们下讲再会，谢谢各位。